ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾತು ಏನಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತದ ಟಂಗ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಲುಬಿಲ್ಲ ಎಲುಬು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಿಣಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಆ ಜನ್ಮದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂಚೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಅದ ಸೊ ಆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಾಗಿ ನಂತರ ಕಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಅರವಿಂದೋ ನೋಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅರವಿಂದೋ ಘೋಷ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರ ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂಘಟಿತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓದೋ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಹಾನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ
ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳೊಬ್ಳು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇರ್ತದ ಭಾರವಾದ ಬುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅವಳು ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳು ದಾರಿಲಿ ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾರು ಸಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಸಕ್ಕೆ ಇಡ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೂರದಿಂದಾನೇ ಆ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಆ ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಬುಟ್ಟಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹೇರ್ಸ್ ಹೊರಸ್ ಬರೀ ನನಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊರಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ಕಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇವರೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತಾವು ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ್ರೆ ಘೋಷ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಮಹಿಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದೇ ಮಹಿಳೆ ನನಗೇನಾದ್ರು ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ತಲುಪಿಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನಾದವನು ತಂಗಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ತಂಗಿಗೆ ಭಾರ ಆಗೋದಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮಹಾರಾಜರು ಮರಣ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿ ಆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಸೊ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಯಾವ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೌದಾ ಸೊ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ತಂದೆ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಧನ ಘೋಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಧನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಘೋಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಮೂಲತಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಜನ್ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಹೌದಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೊಳಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲ ಘೋಷ್ ಅವರು ಹೌದಾ ಇನ್ನ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಯಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸೊ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ದೇವಿ ತಾಯಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣದನ್ನ ಘೋಷ್ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ದೇವಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ನೋಡಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವರು ಕೃಷ್ಣದನ್ನ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದವರು ಇವರು ಮೊದಲನೇದವರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಆ ವಿನಯ ಭೂಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನಮೋಹನ ಇವರೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅವರು
ಲೋರೆಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಲೋರೆಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಸೊ ಲೋರೆಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹನ್ನೊಂದರು ಯಾರು ವಿನಯ ಭೂಷಣ್ ಹಾಗೂ ಮನಮೋಹನ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಧನ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ಸಹವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಸೇಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೇಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇವರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರಿಂದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ರೀ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದ ಎಸ್ ಆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ ಆ ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಫೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಅದಾ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಎಸ್ ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಂತೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆದು ಆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಬಲವಂತಕ್ಕೇನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಹುದ್ದೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಏನ್ರಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಅಂತ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂಸರಿತಾರೆ ಇವರು ಇದಿಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಇದ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಯಿಕೆ ಡಾಂಟೆ ಹೌದಾ ಇಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳ ಹ್ಮ್ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದೋದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತಿತರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇನ್ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿ
ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಬರೋಡದ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರು ಅದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಮಡಲಿನ ತಾಯಿ ಮಡಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರ್ತದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಂದು ಇಳಿದದ್ದು ಈ ಮುಂಬೈನ ಅಪೋಲೋ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಬಂದರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬಂದಲ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಸಾರಿ ಅಪೋಲೋ ಎಸ್ ಇದೇ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಚಿಕಾಗೋ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದೇ ಬಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಬಂದು ಇಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ತ್ರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ತ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಡಗು ಹೌದಾ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ರೊಮಾನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಡಗು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಸೊ ಆ ರೊಮಾನಿಯಾ ಹಡಗು ಮುಳುಗು ಹೋಗಿರ್ತದ ಆ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಗಾನು ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿರ್ತದ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಧನ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿರ್ತದ ರೊಮಾನಿಯಾ ಹಡಗು ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಾನ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ್ ಇಳಿತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶಯದಂತೆ ಆ ಮುಂಬೈ ಬಂದ್ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಇವರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಮುಂಬೈನ ಅಪೋಲೋ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದ್ ಇಳಿದಾಗ ಸೊ ಆ ನಂತರ ತನ್ನ ಅನ್ನಂದ ಅನ್ನಂದಿಬ್ರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅವರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ತಾಯಿ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಬಲೇಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಆಯ್ತು ತಂಗಿ ಸರೋಜಿನಿ ಆಯ್ತು ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಆ ಬರೋಡದ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಭಾಷೆ ರೀ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 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 ಭಾಷೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಜರಾದಂತಹ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕವಾಡ್ ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೊ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದೇನು ಹವ್ಯಾಸ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಬಲು ಕೊಡೋರು ಈ ಅರವಿಂದ ಘೋಷರವರೇ ಹೌದಾ ಈ ಅರವಿಂದ ಘೋಷರವರ ಭಾಷಣಗಳು ಆಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರಿತಿರ್ತಾರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್
ಎಸ್ ಕೆ ಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬಂದೇ ಬಿಡೋಣ ಕೆ ಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸೊ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾಶನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ನಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ದೇಶಮುಖ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಹರಿ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ದೇಶಮುಖ್ ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ದೇಶಮುಖ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪಾದಕರು ಕೆ ಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇವರು ಆ ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ರವರ ಲೇಖನಗಳಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಘೋಷ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಆ ಹುಮ್ಮಸುಗೊಳಿಸಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನೀತಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಏನು ಆಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಸಿರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಲೇಖನಗಳ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಠೋರವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಅವರು ಆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಅವರು ನೆನಪಿರಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಸೊ ಇವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಸರೋಜ್ ಯಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತ ಇಂಥವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಹ್ಮ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಂತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಇರ್ತದ ಹೌದಾ ಇದಾದ ನಂತರ ಎಸ್ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದೇನೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸೋ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾ ಯಾರ್ದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲಿನಿ ದೇವಿಯನ್ನ
ಮೃಣಾಲಿನಿ ದೇವಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರ ನಂತರ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ರವರು ಎಸ್ ಈ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಅದ ಎಸ್ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಸ್ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಅವರ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಎಸ್ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಯಾರು ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಢಾಕಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಪುಲೀನ್ ದಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅದಾ ಪುಲೀನ್ ದಾಸ್ ಎಸ್ ಪುಲೀನ್ ದಾಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರು ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರು ಪುಲೀನ್ ದಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದವರು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಹೌದಾ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯುಗಾಂತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಯುಗಾಂತರ ಅದು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯುಗಾಂತರ ಯಾರ್ದು ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅವರದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರದು ಎಸ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಎಸ್ ಇದು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಮ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಯುಗಾಂತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರು ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯುಗಾಂತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಿ ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅದೇ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಮ ಅವರು ಆ ಹುಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನ ಇವರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾರು ಆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋ
ಯಾರಿ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅನುಶೀಲ ಅನುಶೀಲನ ಎಸ್ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಸೊ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅಲಿಪುರ ಬಾಂಬ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅಲಿಪುರ ಬಾಂಬ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದ ಕುದುರಾ ಸಲಿಪುರ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದ ಯಾರನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ಇವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೋ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ನರೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ನರೇನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನರೇನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನ ಕೊಲೆಗರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಯಾರಿ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಕುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಫುಲ್ ಚೌಕಿ ಅಂತ ಅದ ಪ್ರಫುಲ್ ಚಾಕಿ ಚೌಕಿ ಓಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರಿಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಚೌಕಿ ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರೇ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದ ಯಾರನ್ನ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಆವಾದಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರು ವಕೀಲಗಿರಿ ಆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಆ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಆ ಗುರು ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳ ಒಂದು ದಾರಿನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನೇನು ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ ನಿಂದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಸ್ ನಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಹುಡ್ಕೋತಾರೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಉಳಿದು ಆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅದಾ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮೀರಾ ಅಲ್ಫಾಸಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ರಿ ಮೀರಾ ಅಲ್ಫಾಸಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದು
ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸಿಂಬೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಎವ್ಲ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ರೀಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿನ್ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಲ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಜರ್ನ ಜರ್ನಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ 